ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യുഗാന്ത്യ സന്ദേശം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആഴമായി പഠിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ കാലിന് ദീപവും നമ്മുടെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാണ് അത് നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആഴമായി പഠിക്കുവാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചില നിമിഷങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചനചിന്തയ്ക്കായി തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് എബ്രായ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം എബ്രായ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി അവൻ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രഭയും തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകെ കൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കയും അവൻ ദൈവദൂതന്മാരെക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ നാമത്തിന് അവകാശിയായതിന് ഒത്തവണ്ണം അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവേ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ അവിടെ നിന്നിടയാക്കണമേ വചനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആധികാരികതയോടെ ദൈവചനം വിഭജിക്കുവാൻ ഏതൊരാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എഴുതപ്പെട്ടുവോ അതേ ആത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എളിയവനും കൃപ നൽകുമാരാകണമേ കേൾവിക്കാരുടെമേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി വ്യാപരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്തിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വിടരുമാറാകണമേ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ നമുക്ക് കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം ഹാലെ ലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എബ്രായ ലേഖനം അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പൗലൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ലേഖനം പൗലൂസാണ് അത് എഴുതിയതെന്നതിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പൗലൂസ തന്നെയാണ് അത് എഴുതിയതെന്നാണ് വേദചന്ദകന്മാർ ഭൂരിപക്ഷവും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ശൈലിയും അതിൻ്റെ ഭാഷയും അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയും എല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് പഠിച്ചാൽ പൗലൂസിനാൽ തന്നെ വിരചിതമായ മനോഹരമായ ഒരു ലേഖനമാണ് എറുഷലീമിലുള്ള എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൗലൂസ ഈ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പൗലൂസ് അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാരും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധ ായിട്ടും തന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തിരുന്നു ആ അരുളി ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന വണ്ണം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് തന്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ ദൈവീക പ്രോഗ്രാമുകൾ ദൈവീക പദ്ധതികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ തിരുവഴുത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവീക പദ്ധതികൾ ദൈവം ഭാഗം ഭാഗമായി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും വേണ്ടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും അത് അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യം ഉള്ളവ ആ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്നു പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം നൽകിയിരുന്നത് സൺറി ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഡൈവേഴ്സ് മാനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ദൈവം തൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ദൈവം തൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവം തൻ്റെ ആലോചനകൾ തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ കൂടെ ഈ ലോകത്തോട് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത് ഭാഗം 
ആയിട്ടാണ് പൂർവ്വകാലത്ത് വന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണത നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കാലത്ത് അഥവാ കൃപായുഗത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ആ നിറവേറയിൽ പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ഈ കൃപയുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഒക്കെ അവസരം ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ കാലത്ത് തന്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലു സ്ലിഹ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളെ പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന രൂപത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവയെ പ്രവചനം എന്നല്ല വെളിപ്പാട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കാണുന്നത് വെളിപാട് അങ്ങനെ ഒരു പദം തന്നെ മലയാളത്തിൽ ശരിയായിട്ട് ഉള്ള പദമല്ല അങ്ങനെ അത് പറയുന്നത് ഭാഷാപരമായിട്ടും ശരിയല്ല വെളിപ്പാടാണ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് റിവീൽഡ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് മറ നീക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വെളിപ്പാട് എന്ന് തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ദൈവജനം പഠിക്കുന്നവരും ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുന്നവരും ദയവായി വെളിപാട് എന്നുള്ള തെറ്റായ പദപ്രയോഗം ചെയ്യരുത് വെളിപ്പാട് എന്ന് തന്നെ പറയണം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനകൾ പ്രവചനങ്ങളായിരുന്നു പ്രവചനങ്ങളായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിന്റെ മൂലഭാഷയായ എബ്രായ ഭാഷയിൽ പ്രവചനം എന്നതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം നെബു ആ എന്നാണ് നെബു ആ എബ്രായ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളെ നെവിയും അല്ലെങ്കിൽ നെബിയും എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനം എന്നുള്ളതിന് നെബു ആ എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്കിലാകട്ടെ പ്രവചനത്തെ പ്രൊഫിറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈറ്റിയ എന്നൊക്കെയുള്ള പദം കൊണ്ടാണ് അത് വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഗ്രീക്കിൽ പ്രോ എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രീ എക്ക് തുല്യമാണ് ഗ്രീക്കില് അതുപോലെ തന്നെ ഫെസീൻ എന്നുള്ള പദം ടുറ്റൽ പറയുക എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്രോ ഫെസീൻ ഇവ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് പ്രൊഫെസി പ്രോ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പദം പ്രൊഫെസീൻ എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രൊഫെസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനം എന്നായി മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം പ്രവചനങ്ങൾ വാക്കുകളായിട്ടാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലാകട്ടെ വാക്കുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ വാക്കുകളുടെ വെളിപ്പാടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം എന്ത് എന്ന് കാൺമാൻ ഞാൻ പുറകോട്ടു തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾ അത് കാഴ്ചകളാണ് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെതാകട്ടെ വെറും ശബ്ദങ്ങളായിരുന്നു കേൾവിയായിരുന്നു അവർ കേട്ടതേ ഉള്ളൂ കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കില്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദർശനങ്ങളൊക്കെ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ കണ്ട് അത് കേട്ട് അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അനുവാദമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ യോഹന്നാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരൊറ്റ പ്രവചന പുസ്തകമേ ഉള്ളൂ അത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനായ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു എന്നോട് സംസാരിച്ച നാദം ഞാൻ കേൾക്കുകയും ആ നാദം ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്തു ആ നാദത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ദൈവപുത്രനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ അവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ച ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പോസ്തുനായ പോലീസ് പറയുന്നു അവൻ അവന്റെ തേജസിന്റെ പ്രഭ തേജസിന്റെ പ്രഭ എന്നുള്ളതിന് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി എന്നാണ് റേഡിയൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ തേജസിന്റെ പ്രഭയാണ് അതിന്റെ ആ പ്രഭ കിരണങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അവൻ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുപോലെ തത്വത്തിന്റെ മുദ്ര എക്സ്പ്രസ് ഇമേജ് ഓഫ് ഹിസ് പേഴ്സൺ ദൈവത്തിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു പരിപൂർണമായ വെളിപ്പാടായിരുന്നു പുത്രനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടവർ പിതാവായ ദൈവത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയിയെങ്കിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ അത് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാർക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലെ എഴുത്തുകാർക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർക്
നമുക്കവയെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളുടെ എല്ലാം തലക്കെട്ടുകൾ പറയുന്നത് പ്രവചനം 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 എന്നാണ് യശയ പ്രവചനം ഇരമ്യ പ്രവചനം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഹൊസയ്യ പ്രവചനം ഇങ്ങനെയുള്ളതായി മലാഖി പ്രവചനം ഇവയുടെ എല്ലാം തലക്കെട്ടുകൾ പ്രവചനം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് എഴുതിയ വചനങ്ങളാണ് ദൈവം കൽപ്പിച്ച വചനങ്ങളാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം മേൽക്കൂരയായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം റൂഫായിട്ട് ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സകല പ്രവചനങ്ങളും ഒരു മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ വെച്ചാൽ ആ മേൽക്കൂര എന്ന് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ദ റവലേഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം എന്നുള്ളത് വെളിപ്പാട് എന്നായിട്ട് മാറുന്നു ദൈവം ഭാഗം ഭാഗമായും വിവിധമായും തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് അഥവാ യുഗാന്ത്യത്തിൽ തൻ്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ അത് പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വാട്ട് ഈസ് പ്രോഫസി പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രോഫസി ഈസ് ദ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാപ്പൻ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് പ്രോഫസ് ഈസ് ഹിസ്റ്ററി ഫോർ ടോൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡ് എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ചരിത്രം അതിനൊരിക്കലും മാറ്റമില്ല മാറ്റുവാനും കഴിയുകയില്ല കാരണം അത് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അത് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ ഭാവിയിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ള കാര്യവും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള നിലയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള നിലയിൽ ദൃഢമായും ശക്തമായും ഉറപ്പായും തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രൊഫസി ഈസ് ഹിസ്റ്ററി ടോൾഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഭൂ നേരത്തെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ദൈവം എഴുതിയ ചരിത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതിയ ചരിത്രമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചരിത്രം എത്ര ആധികാരികമാണോ അതിന് എത്രമാത്രം ആധികാരികതയുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ പ്രവചനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ആധികാരികതയുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രവാചക വാക്യം എത്ര സ്ഥിരമായി നമുക്കുണ്ട് എന്ന് അവിടെ പോലീസ് പറയുന്നു വായിക്കാം ഒരാൾക്ക് പ്രവാചക വാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് നേരം വെളുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം അഥവാ ഡേ സ്റ്റാർ ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം ഇരുണ്ട സ്ഥലത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കുപോലെ അതിനെ കരുതിക്കൊണ്ടാൽ നന്ന് തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനം ഒന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാനത്താൽ ഉളവാകുന്നതല്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല ദൈവ കൽപ്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം ദൈവർ മൂവ്ഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മ നിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചതത്രേ നമുക്ക് കാര്യമുയർത്ത് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലെ പ്രവചനം എത്ര ആധികാരികമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പത്രോ സ്ലിഹ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പ്രവാചക വാക്യവും അധികം സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് നേരം വിളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രവചനത്തിൻ്റെ അഷ്യൂരിറ്റി അതിൻ്റെ അൺചേഞ്ചബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂട്ടബിലിറ്റി അതിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഇൻഫാലിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ അപ്രമാദിത്വം അതിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത തെറ്റിക്കൂടായ്മ ഇവകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പോസ്വലം വളരെ ശക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നേരം വിളക്കുകയും ഉദയ നക്ഷത്രം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുവോളം പ്രവചനത്തെ ഒരു വിളക്കുപോലെ നിങ്ങൾ കരുതണം 
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നേരം വിളക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞ് നേരം വിളക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് പരിഭാഷയിൽ ഒരു പക്ഷേ വന്നതായിരിക്കാം ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും നേരം വിളക്കുകയും ചെയ്യും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആദ്യം ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നു ഉദയ നക്ഷത്രം മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഏ സി ക്രിസ്തുവാണ് ഉദയ നക്ഷത്രം എവിടെ ഉദിക്കുന്നു എന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരം വെളുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നീതി സൂര്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നേരം വെളുക്കുന്നു രാത്രി തീരുന്നു അന്ധകാരം തീരുന്നു പൈശാചിക കാലഘട്ടം മാറുന്നു എന്നിട്ട് നീതി സൂര്യനായ കർത്താവ് രോഗോപശാന്തിയോടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉദിച്ചു വരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലൂയ എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് മറ്റൊന്ന് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രഭാത നക്ഷത്രം ഉദിക്കും സ്തോത്രം നമ്മൾ ജീവനോടിരുന്നാലും നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പ്രഭാത നക്ഷത്രം വന്നുദിക്കും കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും മരിച്ചു പോയ നമ്മളുടെ ജഡശരീരത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രകാശം നൽകി നമ്മളെ പറക്കുന്നതിനായി ആകാശമേഘങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ാണ് ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ഉദിക്കുന്നത് ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതാ അഥവാ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ നമ്മൾ വാനമേഘത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷതയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് മേഘത്തിൽ കർത്താവ് വരുന്നു അതിനുശേഷം ഏഴു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് കർത്താവിൻ്റെ പാദം ഒലിയു മലയിൽ വരികയും ഒലിയു മലയിൽ അവൻ്റെ പാദം വെക്കുകയും ഈ ഭൂമിയിൽ നീതി സൂര്യനായി കർത്താവ് ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നീതിയുടെ ഭരണം അവൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ആ ഉദയ നക്ഷത്രമായ കർത്താവ് ഉദിക്കുകയും നമ്മൾ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ആകാശത്തിൽ മേഘങ്ങളിൽ അവനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ഏഴ് വർഷങ്ങൾ ഏഴ് സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്തിക്രൈസ്തവ പീഡ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുകയും അതിന് അവസാനം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് അറുതി വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അന്ന് അവൻ്റെ പാദങ്ങൾ റഷ്യലമിന് കിഴക്കുള്ള എതിരെയുള്ള ഒലിയുമലയിൽ നിൽക്കും ഒലിയുമല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് രണ്ടായി കീറിപ്പോവുകയും അവിടെ ഒരു വലിയ താഴ്വര ഉണ്ടാകുകയും അന്തിമ യുദ്ധം അവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവ് രാജാധി രാജാവായി കർത്താതി കർത്താവായി ലോകത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഘട്ടമാണത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആദ്യ ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് മേഘത്തിൽ വരുന്നു പിന്നീട് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് പകൽ വരുന്നു പകൽ പ്രകാശം വരുന്നു എന്നുള്ളത് കർത്താവ് ഒലിയുമലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നാം മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഉദയ നക്ഷത്രമായ കർത്താവ് ഉദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടാമത് സംഭവിക്കും നേരം വിളിക്കുന്നു ആ നേരം വിളിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ അങ്ങനെ അന്തിക്രൈസ്തവ പീഡയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പീഡയുടെ ആ രാത്രി അർദ്ധരാത്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു പ്രഭാതം ഈ ഭൂമി ഒരു നല്ല പകൽ ദൈവം ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സ്നേഹിതരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അന്ന് വരെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കാലിന് ദീപവും നമ്മുടെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളെ കരുതിക്കൊള്ളണം എന്നാണ് പോസ്തോലൻ പറയുന്നത് പ്രവാചക വാക്യം അധികം സ്ഥിരമായി നമുക്കുണ്ട് തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളെ ശരിയായി പഠിക്കുകയോ ശരിയായി അറിയുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർ മന്ദബുദ്ധികൾ എന്നാണ് കർത്താവ് തന്നെ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികളെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ ആഴമായി പഠിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വഴി തെറ്റാതെ നമുക്കവിടെ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ തിരുവചനത്തിൻ്റെ നട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവചനമാണ് തിരുവചനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ബോ
സ്തോത്രം ആ ആഴക്കടലിലേക്ക് ഒരുവന് നിസ്സാരമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതിനാവശ്യമുള്ള അതിന് സഹായകരമായ വള്ളവും അതിനാവശ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ ദിക്സൂചി യന്ത്രം അതിൻ്റെ അഥവാ കോമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ മാരിനേഴ്സ് കോമ്പസ് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ദിക്കൊക്കെ അറിയാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ കൃത്യമായ സ്ഥലത്തെത്താതെ അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ അലഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് തിരുവചനത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വള്ളം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഓടിവെള്ളം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ദിക്കുകൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ സഹ സ്ഥലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കും ദിക്സൂചി യന്ത്രം അഥവാ കം കോമ്പസ് ആവശ്യമാണ് ഇവയൊക്കെ കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിനെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുവാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവളുടെ സന്തതിക്കും തമ്മിൽ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാൽ തകർക്കും സർപ്പത്തോട് ദൈവം പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി വരും അവൻ നിന്റെ തലയെ തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാൽ തകർക്കും എന്നാൽ നിന്റെ തലയെ അവൻ തകർത്തു കളയും ചവിട്ടി മെതിച്ചു കളയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ജടാവതാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തോടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം ആരംഭിക്കുന്നു ഒടുവിലത്തെ വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രവചനം ഒടുവിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യമാണ് ഒടുവിലത്തെ പ്രവചനം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഇത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നവൻ അതെ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു ആ ആമേൻ കർത്താവായ യേശുവേ വരയണമേ ഒടുവിലത്തെ പ്രവചനം അതാണ് പ്രവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കും എന്നുള്ള ആ പ്രവചനത്തിൽ തുടങ്ങി ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവോടെ പ്രവചനത്തിന് മുദ്രയിടുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ദാനിയേലിൻ്റെ പ്രവചനം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്ത് പാപങ്ങൾക്ക് മുദ്രയിടുവാനും അകൃത്യത്തിന് പ്രായച്ചിത്വം വരുത്തി നിത്യ നീതി വരുത്തുവാനും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും നിന്റെ ജനത്തിനും വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും ഞാൻ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു യഹൂദൻ യഹൂദ്യ ജനത്തോടെ യഹൂദന്മാരുടെ യഹൂദന്മാരിലെ ഭക്തന്മാരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കും ദാനിയേൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ ജനത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിനും ദൈവം എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പ്രാവചനികമായ യഹൂദൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വിശാലമായ കാലഘട്ടമാണ് അത് വലിയൊരു പ്രാവചനിക വിഷയമാണ് അവിടേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടുവാനും ഞാൻ എഴുപതാഴ്ചവട്ടം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം അവസാനിക്കുന്നതോടെ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒടുവിലത്തെ ആഴ്ചവട്ടം അന്തിക്രൈസ്തവ പീഠാകാലമാണ് ഏഴു വർഷത്തെ അന്തിക്രൈസ്തവ പീഠയാണ് എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം സെവൻറ്റി എത്ത് വീക്ക് ബാക്കി അറുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് അത് സഭായുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപിലാണ് സഭായുഗം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സഭായുഗം അവസാനിക്കുന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് സഭ വാനമേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായി ഒടുവിലത്തെ ഒരാഴ്ചവട്ടം വരുന്നു ആ ഒരാഴ്ചവട്ടം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എഴുപത് അവസാനിക്കുന്നത് ആ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു ഞാൻ ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടും ആറ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിക്രമത്തെ തടസ്സം ചെയ്യും ഐ വിൽ ഫിനിഷ് ദ ട്രാൻസ്ഗ്രഷൻ അതിക്രമത്തെ ഞാൻ തടസ്സം ചെയ്യും രണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുദ്രയിടും ഐ വിൽ പുതൻ എൻ ടു സിൻസ് പാപങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുദ്രയിടും മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് അകൃത്യത്തിന് പ്രായചിത്തം ചെയ്യും ഐ വിൽ മേക്ക് റെക്കൻസിലിയേഷൻ ഫോർ ഇനിക്വിറ്റി പാപത്തിന് ഞാൻ പ്രായചിത്തം വരുത്തും നിത്യ നീതി വരുത്തും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഐ വിൽ ബ്രിങ് ഇൻ എവർലാസ്റ്റിംഗ് റൈസ്യസ്നെസ് ഞാൻ നിത്യ നീതി വരുത്തും ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടും I will seal up the vision and prophecy. I will seal up. I will seal up. What is the darshan and pravajan? What is the darshan and pravajan? No pravajan. 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 No pravajan
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാരണം വെളിപ്പെടുവാനുള്ളവൻ പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിപരിശുദ്ധമായതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനും ടു അനോയിൻറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഹോളി അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയിൽ സഹസ്രാബ്ദ ആലയം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ നാം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഏറ്റവും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ദർശനവും പ്രവചനവും മുദ്രയിടും അതുവരെ മുദ്ര ഭഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് ഈ പുസ്തകം കാണും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതി എഴുതുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എഴുതുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം മുദ്രയിടരുത് സ്തോത്രം ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനത്തിന് മുദ്രയിടരുത് ഇത് വായിക്കുന്നവനും ഇത് കേൾക്കുന്നവനും ഇത് അനുസരിക്കുന്നവനും ഭാഗ്യവാൻ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു എന്നാൽ ഇത് മുദ്രയിടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് പിന്നീട് പ്രവചനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് ദർശനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതോടെ അഥവാ അന്തിക്രൈസ്തവ പീഠ അവസാനിക്കുന്നതോടെ ഈ ലോകം ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ അഭിഷിക്തനായ പ്രഭു ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനായ പ്രഭുവായിട്ട് കർത്താവ് ലോകഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ദർശനവും പ്രവചനവും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് സീലപ്പ് ചെയ്യും അത് മുദ്രയിടുകയും പിന്നീട് വെളിച്ചത്തിൽ നാം വസിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ച തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ഇവിടെ വസിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ അതുവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും നമ്മുടെ കാലിന് ദീപവുമായിരിക്കണം ഇന്ന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മാന്യ സ്നേഹിതരെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളാണ് തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിലും നമ്മൾ ദൈവചനത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ദീപമായ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോർച്ച് പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചം പോലെ കെടാവിളക്ക് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം തലകളെ വണക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാന്യ സ്നേഹിതരെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവരുടെ കാലിന് ദീപവും അവരുടെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായിരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ ശക്തി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അതിൽ കൂടെ രോഗശാന്തി കർത്താവെ ഭൂതശാന്തി അത്ഭുത വിടുതൽ കർത്താവെ ഇവയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം ഇടയാക്കുമാറാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഹലലുയ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ അവരെ വിടുവിക്കണമേ രോഗത്തിലോ കഷ്ടത്തിലോ ആയിരിക്കുന്നവരെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ട് ഹാലലുയ അവരുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം യേശുവിൻ്റെ വലിയറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ മാന്യ സ്നേഹിതർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വീണ്ടും വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ദയവായി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഫോണിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയോ ഇമെയിലിൽ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഏവ